இன்றைக்கும் நிறையாவிட்டு பகிர்ந்து கொள்ள இந்த கால தியானத்திற்கு ஒரு வித்தியாசமான வேறுபட்ட ஒரு தியானத்தை கத்தனுடைய உள்ளத்திலே பாரப்படுத்தியிருக்கிற ரொம்ப ஆச்சரியமாக சந்தோஷமாக இருந்துச்சு முதலாவது பிலிப்பியார் நான்காம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வசனங்களை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் எல்லோரும் உங்களுடைய வேதாகமத்தில் எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் யாராவது வாசிங்க தெளிவாக கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷம் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் பிரியமானவர்களே இங்க ஒரு நான்கு காரியங்கள் எப்போது நீங்க செய்யணும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரொம்ப எளிமையான நான்கு காரியங்கள் ஒன்று எப்போதும் சந்தோஷமா இருங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதாங்க நம்முடைய உடம்புக்கு நம்முடைய உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்க அத்திமரம் துளிர்த்தாலும் துளிர் விடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தையில் முதல் இருந்தாலும் முதலற்று போனாலும் திராட்சை செடியில் ரசம் கிடைச்சாலும் ரசம் கிடைக்காமல் போனாலும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி ரிஜாய்ஸ் இந்த லார்ட் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து கொண்டிருங்க ஆங்கிலத்தில் இந்த ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற சொல் வந்து ஒரு a sweet ex- uh, experience because of the happenings nammude vaalkile nadakkira nigalgira sambhavangalin adipadaila namakku varigira or inba unarvu happiness appdin solran it based on happenings oru vela nammude vaalkile or lottery adichiduna namakku romba sandoshama irukku nama vaalkiye lottery a irundichu nu sonna romba dukkama irukku appa nammude and the happiness depends upon what is happening enna nadakkudho adai saarna nammude vaalkil varigira or inba unar anal joy abdin solradhu joy or rejoicing abdingiradhu it doesn't depend upon happenings enna sambhavikiradhu enbadinudaiya adipadaiyila varigiradhu joy all namakkile sandosham irukku enna nadandhalum sandosham irukku போட்டினாலும் சரி தூற்றினாலும் சரி ஒரு மகிழ்ச்சி புகழ்ச்சியோ இகழ்ச்சியோ ஒரு மகிழ்ச்சி பிரியமானவர்களே எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்க மன மகிழ்ச்சி சிறந்த ஔஷதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் எல்லாம் வேணும்னா இந்த சந்தோஷமாக இருக்க பழகு எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்க ரெண்டாவது எப்போதும் சாந்தமாக இருங்க உங்கள் சாந்த குணம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க கிடவுது ரொம்ப எரிச்சலோடு இரிட்டேட்டடாக புதா சொல்லம் ஏற்கிறதாலும் சல்லு சல்லுன்னு விழுறாங்க அப்படிம்பாங்க இல்லையா அப்படி இல்லாமல் நம்ம கணவனுக்கு மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு உடன் பணி செய்கிறவர்களுக்கு சாந்த குணம் எப்போதும் சாந்தமாக இருக்க 
கேளுங்க பிரியமானவர்கள் நமக்கு இருக்கிற இன்னும் எச்சச்சொச்ச பலவீனங்களும் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் வந்து முற்றுமாக போய் நரம்பு தளர்ச்சி எல்லாம் போயிடுமாங்க ஒரு சாந்த குணம் ஒரு நாட் ஈஸிலி ப்ரொவோக்ட் நாட் இரிட்டபிள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேச்சர் நமக்கு வேணுமா இவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா எப்போதும் சந்தோஷமாக இருங்க ரெண்டாவது எப்போதும் ஒரு சாந்தமாக இருக்க கற்றுட்ட கிருபை கேளுங்க ஒருவேளை அதை நான் சொல்லும்போது தம்பி மாதிரிலாம் எனக்காக ஜெயிச்சிட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இரிட்டேட் ஆகும் ஒருவேளை கண்டிப்பாக அது தவறு இல்லை இரிட்டேட் ஆகாமல் இருக்க கற்று நம்ம கிருப தரணும் எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் மூன்றாவது ரொம்ப 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 முக்கியமானது எப்போதும் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படுறதுனால ஒரு மலத்தை கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது கவலைப்படுறதுனால பல வேலைகளில் நம்ம எதை செய்யணுமோ அதை செய்ய முடியாமல் போயிடுது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு புள்ளி விவரத்தை நான் பார்த்தேன் எனக்கு அந்த புள்ளி விவரம் சரியாக நினைவில்லாம் அதனுடைய கருத்து இது ஒன்று நம்ம சில காரியங்களுக்காக கவலைப்படுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது விழுக்காடு நம்ம கவலைப்படுற மாதிரி காரியம் நடக்க போகிறதில்ல கவலைப்பட்டது வீணாக தான் கவலைப்பட்டிருப்போம் நம்ம எதுக்காக உட்காந்து உட்காந்து கவலைப்பட்டோமோ அப்படி கவலைப்பட்ட மாதிரி அதை நடக்க போகிறதில்ல காரியம் வேறு விதமாக தானாகவே முடிந்து விடும் அதிகமாக தேவையில்லாமல் நம்ம எதையோ யோசித்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டு அந்த கவலைப்படுறதுக்கு அங்கே அவசியமே இருக்காது ஒரு எண்பது விழுக்காடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு 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 வாலி ஒரு சிறு பிள்ளை அப்போ தான் அவர் பத்து வயது இருக்கிற ஒரு பிள்ளை வீட்டில் அம்மா வீடு பெருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க வீடை பெருக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு தொடப்பத்தை கீழே போட்டு ஓன்னு வள அழ ஆரம்பிச்சிட பாரி வச்சு அழுறா அவள் ஏன் அழுறானே தெரில உன்னை கூட்டி என்னம்மா ஏன் அழுற அப்படின்னு ஐயோ லாரி போச்சு லாரி போச்சுங்க ஏம்மா லாரி போச்சுன்னா நீ ஏமா அழுற அப்படின்னு நான் ஒரு நாள் பருவம் எதுவும்ல ஆமாம் அதுக்கே அழுற இல்லை அப்புறம் எனக்கு நீங்கள் கல்யாணம் கட்டி கொடுப்பீங்கல்ல ஆமாம் அதுக்கு ஏமா அழுற ஓன்னு அழுறா தரும் என்ன சொல்லி ஏன் அழுற இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை கல்யாணம் நண்பர் குழந்த பிறக்க முடியல சரி அதுக்கே இப்போ அழுற ஏன் அழுற ஐயோ லாரி போச்சே லாரி போச்சே லாரி போச்சு என்ன அது பைத்தியம் ஆயிடுச்சா திடீர்னு லாரி போச்சே லாரி போச்சேன்னு அழுற அப்படின்னா இல்லை எனக்கு குழந்த பிறந்து அந்த குழந்த தவளும் இல்ல அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஏன் அழுற அதை ஏன் சொல் லாரி போச்சே லாரி போச்சேன்னு என்ன சொல்கிறேன்னா இல்லை நான் யோசித்தேன் ஒரு வேளை இந்த பிள்ளை தவண்டு வெளியே போகும்போது இந்த லாரி அந்த பிள்ளைய அடிச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதை நினச்சி தான் அழுதேன்னாலும் ஐயோ பாவம் தேவையில்லாமல் எத்தனை காரியத்தை நினச்சி நினச்சி அழுதுகிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு சா கோயில் முடிஞ்சு போனோடனே இந்த அம்மா அப்படியே கடுகடுன்னு இருக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்டார் ஏன் இப்படி கடுகடுன்னு இருக்கிறார் இல்லை அந்த சிஸ்டர் என்னை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி விஷ் பண்ணவே இல்லை என்னை பார்த்துட்டு பேசவே இல்லை மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஏன் என்கிட்ட பேசலைன்னே எனக்கு தெரியலை பேசலைன்னா விடேன் இல்லை இல்லை ஏன் இப்படி திடீர்னு மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்துச்சேன் அடுத்த வாரம் கோயில் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போன உடனே அதே மாதிரி ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்துச்சு என்ன நினச்சேன் என்னன்னு தெரியல அன்றைக்கி அந்த சிஸ்டர் வழிய வழி என்ட்டு வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏதோ மனசில் வச்சுருக்கா அதான் என்ட்ட அப்படி வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கா பேசட்டாலும் கவலை பேசிட்டாலும் கவலை சரி அடுத்த வாரம் போனால் அடுத்த வாரமும் அப்படி அப்செட்டாக இருந்தாங்களாம் ஏமா அப்செட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இல்லை இன்றைக்கி ஒன்றுமே ஒரு பிரச்சனையே இல்லை ஏன் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு கவலையாக இருக்குன்னு நினச்சேன் நீங்களாம் அமைதியாக இருக்கிற பார்த்தா ஓகே நம்மளை பற்றி தான் பாஸ்டர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு நீ உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது பிரியமானவர்களே எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம கவலைப்படுற மாதிரி காரியம் நடக்காதுங்க நம்ம தவறாக புரிந்து கொள்கிறோம் இன்னும் ஒரு பத்து விழுக்காடுகள் போல் நாம் கவலைப்படுறதுனால அந்த காரியத்தை நம்மால் கையாள முடியாமல் போயிடுது 
கவலைப்படாமல் இருந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு தெளிந்த புத்தியோட ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து அதை ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கவலைப்பட்டு குழம்புறனால பதறதுனால காரியத்தை சரியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் போயிடுது இன்னும் ஒரு ஐந்தாறு சதவீதங்கள் நம்ம கவலைப்படுறனால பிரியமானவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீங்கள் கவலைப்படுறதுனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது நடக்க நடந்து ஆகும் நீங்கள் கவலைப்பட்டு அதில் ஒன்றும் சா சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடியாது இப்படியெல்லாம் அவங்க உளவியல் நிபுணர்கள் வகை அறுத்துருக்கிறாங்க நம்ம வேசு சொல்கிற நீங்கள் கவலைப்படுறதே பிசாசுக்கு ஊழியம் செய்கிறது நீங்கள் கவலைப்படுறதே பிசாசுக்கு ஊழியம் செய்கிறது இன்றைக்கி மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய அநேக வியாதிகள் குறிப்பாக எலும்பு சம்பந்தமான வியாதிகள் இந்த எலும்பு தேய்கிறது மூட்டு தேய்கிறது வயதாகிறதுனால பலவீனத்தினால் சில சுண்ணாம்பு சத்து குறைவதுனாலெல்லாம் கூட எலும்பில் சில வியாதிகள் வரலாம் அதிகமாக நமக்கு வியாதி எலும்பு வியாதி வர்றதுக்கெல்லாம் அவங்க ஒரே காரணம் உங்கள் கவலை டென்ஷன் ஆவி முறிவுனால எலும்புகள் உலர்ந்து போகும் அப்படின்னு வேகத்தில் போட்டிருக்கு இந்த ஆவி முறிவு எனக்கு ஆவியில் முறிவு இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி தெரியுன்னா அடிக்கடி நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஏசப்பா அப்படிம்பீங்க அப்போ ஏசப்பா தான் கூப்பிடுவீங்க அந்த கூப்பிடும் போது சத்தம் எப்படி வரும் ஏசப்பா அப்படி அப்போ உங்கள் ஆவியில் முறிவு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏசுவே ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு பேர் அது ஸ்தோத்திரம் வேறு சத்துக்கும் இப்படி நீங்கள் நாலு தடவை சொல்ல சொல்ல உங்கள் எலும்பில் உள்ள அந்த ஈர பாசம் உரைய ஆரம்பிச்சிடும் எலும்பு தான் நம்முடைய ஸ்ட்ரக்சரை தாங்குது கவலைப்பட கவலைப்பட எலும்பு வியாதி நிறையா வரும் எல்லா வியாதிகளும் வரும் சந்தோஷமாக இல்லைன்னா வியாதி வரும் சாந்தமாக இல்லைன்னா வியாதி வரும் கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தோம்னா வியாதி வரும் பிரியமானவர்களே எப்போதும் சந்தோஷமாக இருங்க எப்போதும் சாந்தமாக இருங்க ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாமல் இருங்க நான்காவது ஸ்தோத்திரம் ஜபம் விண்ணப்பம் என்று தேவனோடு விட உரையாடி கொண்டு உறவாடி கொண்டு இருங்க எப்போதும் ஒரு ஸ்தோத்திரம் ஒரு சின்ன ஜபம் ஏதோ ஆண்டோட ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு அவரோடு பேசிக்கிட்டு உறவாடி கொண்டு இருங்க ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு சூத்திரம் சொல்கிறார் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருங்க சாந்தமாக இருங்க சமாத எப்போதும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இருங்க நல்ல சோதனை பண்ணிக்கிட்டு ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டு நல்ல மகிழ்ச்சியோடு கூட தேவனோடு உரையாடி கொண்டு உறவாடி கொண்டு அவரோடு பேசி கொண்டு அவரோடு ஐக்கியம் பாராட்டி கொண்டு எப்போதும் அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ்குள்ளே இருங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா என்னம்மா அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் பீஸ் தட் பாசத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இவங்களால் இவ்வளோ சமாதானமாக இவ்வளோ சாலமாக இவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு சாந்தி நிறைவோடு எப்படி இவங்களால் இருக்க முடியுது அப்படின்னு யாருக்கும் புரியாது இந்த சூழ்நிலை வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் வனாந்திரத்திலே தன் நேசர் மார்பில் சாய்ந்து வருகிற இவள் யார் வனாந்திரம் தான் இந்த வனாந்திரத்தில் நேசர் மார்பில் சாய்ந்து வருகிற இவள் யார் இந்த சூழ்நிலையில் இவளால் எப்படி இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க முடியுது பிரியமானவள் ஒரு நல்ல அவிக்குரிய ஒரு வாலிப பையன் அப்போ அவனுக்கு ஒரு இருபத்தி நான்கு வயது இருக்கும் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் அவன் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறான் அன்றைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர் மிக மூத்த ஒரு கல்வியாளர் உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட ஒரு கல்வியாளர் அவருக்கு அந்த நாட்களில் அந்த கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தும்போது அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது வயது இருக்கும் அதே போல் அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் இருந்த முதல்வர் அவரும் நல்ல முதிர்ச்சி உள்ளவர் தலைமை ஆசிரியை அவங்களும் முதிர்ச்சி உள்ளவங்க அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் ஒரு பிரச்சனை எல்லாரும் பதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் முதல்வர் தலைமை ஆசிரியர் அந்த கல்வி கூடத்தின் நிர்வாகி எல்லாரும் பதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
இந்த இருபத்தி நாலு வயசு பையன் அப்படி சோத்திரம் பண்ணிட்டு கூலாக இருக்கிறான் அப்போ அந்த நிறுவனர் அந்த பையனை கூப்பிட்டு என்ன சொல்லி அவருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் அந்த பையனை கூப்பிட்டு கேட்டார் தம்பி நாங்கள் எல்லோரும் இப்படி பதறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஹவ் இஸ் தட் யூஆர் ஏபிள் டு பி ஸோ கூல் எப்படி இந்த சூழ்நிலை உன்னால் இவ்வளவு கூலாக இருக்க முடியுது அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னால் நான் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அவரும் கிறிஸ்டின் நான் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா உலகத்தில் புரியாது எப்படி இந்த சூழ்நிலையில் இவனால் கூலாக இருக்க முடியுது அதனால தான் எல்லா புத்திக்கும் மேலான இதை நம்ம யோசித்து பார்க்கவே முடியும் எப்படி இவங்க இவ்வளோ சமாதானமாக இருக்காங்க எப்படி இவங்க வீட்டில் ஒரு வேலை வேலை போயிருக்கலாம் இல்லை ஒரு வியாதி பலவீனமாக இருக்கலாம் இல்லை எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் இந்த சூழ்நிலையில் இவங்களால் எப்படி இவ்வளோ சந்தோஷமாக சமாதானமாக மகிழ்ச்சியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு ஐக்கியமாக இருக்க முடியுது அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு இது புரியவே புரியாது அதனால் அதுக்கு பேர் எல்லா புத்திக்கும் மேலான பி தட் பாசத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாத ஒரு பெரிய சமாதானம் ஒரு பெரிய சமாதானம் அவளை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்ன செய்யுமா அவளுடைய இருதயத்தையும் சிந்தையையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் இருதயம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன சிந்தை அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன பிரியமானவர்கள் அந்த சமாதானம் என்ன பண்ணுமா நம்முடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளும் இருதயத்தை காத்து கொள்ளும் என்று சொன்னால் இருதயம் என்று சொல்லுவது தான் சீட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் நம்முடைய உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடம் கோபம் வருத்தம் கவலை எமோஷன்ஸ் பாசம் நேசம் என்னெல்லாம் துடிப்பு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் எங்கே இருக்கான்னு நம்ம இருதயத்தில் இருக்கு அப்போ நமக்கு ஒரு நல்ல எமோஷனல் பேலன்ஸ் கொடுக்கும் இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் உள்ள அநேக பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் எமோஷனல் இம்பேலன்ஸ் எதுக்கு சிரிக்கணும்னு தெரியாது எதுக்கு அழணும்னு தெரியாது எவ்வளோ அழணும்னு தெரியாது எவ்வளோ சிரிக்கணும்னு தெரியாது எவ்வளோ கோவப்படணும்னு தெரியாது பெரிய மாணவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது கோவப்படுற நேரத்தில் கோவப்பட முடியல சிரிக்க வேண்டிய நேரத்தில் சிரிக்க மாட்டோம் சிரிக்க வேண்டாத நேரத்தில் சிரிக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை உலகத்தில் பைத்தியம்னு சொல்கிறாங்க நம்ம செய்கிற அநேக காரியங்கள் பெரிய மாநில கிட்டத்தட்ட ஒரு பைத்தியத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாக தான் இருக்கும் ஏதோ கோவம் வந்துருச்சு கோவம் வந்தோடனே பேப்பரை கிழிக்கிறீங்க கையில் இருக்க பேப்பரை கிழிக்கிறீங்க எது கிழிக்கிறீங்க அந்த பேப்பருக்கும் உங்கள் கோவத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் இல்லை கையில் இருக்க பொருளை டம்மானு தூக்கி கீழே போடுறீங்க இதுக்கும் கோவத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பைத்தியத்தினுடைய சில வெளிப்பாடுகள் கொஞ்சம் இது அதிகமாகச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் முதல்ல டாக்டர்கிட்ட கேட்பாங்க அப்புறம் அதுக்கும் ஒன்றும் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம சார் அநேக காரியங்களுக்கு ரீசன் சொல்லி பாருங்கள் புருஷ மேலே கோவம்னு சொல்லி பிள்ளையை போய் அடிக்கிறாங்க இதை விட ஒரு பைத்தியம் உண்டா அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணிச்சு ஏன் அந்த பிள்ளை அடித்த ஏன் இப்படி பண்ண நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்கள் பெரிய மாணவர்களே ஒரு எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் ஒரு எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் கிட்டத்தட்ட பைத்தியமாகிறதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் இதே இது தொடர்ந்து இப்படியே போனால் ஒரு நாள் வீட்டில் யோசிப்பாங்க கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஏன் இப்படி கத்துற ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன் எப்படி சத்தம் போடுற பிரியமானவர்களே அந்த பிள்ளை ஃபோன் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கு அம்மா சொல்கிறாங்க ஃபோன் பார்க்காத அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டாங்க மூணு தடவை சொல்லிட்டாங்க சரி வேண்டாம் ஃபோனை வச்சுட்டு போக வேண்டியது என் ஃபோனை தூக்கி எடுத்துறான் அந்த பிள்ளை அந்த ஃபோனை ஏன் தூக்கி ஏறேன் என்ன நடந்துச்சு அவனுக்குள்ள அம்மா வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லும்போது அவன் இரிட்டேட் ஆகிறான் அந்த இரிட்டேஷனை அவனால் வெளிப்படுத்த முடியலை அவனால் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை தூக்கி எறிகிறான் அந்த ஃபோனு அந்த ஃபோனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நிறைய பிள்ளைகள் சிறு வாலிப பிள்ளைகள் பெரியவங்க நம்ம எல்லாருமே எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ்னால் கஷ்டப்படுறோம் ஏன் சொன்னால் நம்முடைய இருதயத்தை நம்முடைய எமோஷன்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை நம்முடைய எமோஷன்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைங்க எல்லா புத்திக்கும் தேவ சமாதானம் நம்முடைய இருதயங்களையும் 
நம்முடைய சிந்தனையும் ஆழக்கடவுது அப்படின்னு இருக்குது சிந்தை அப்படின்னா என்னென்னா நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் யோசிக்க என்ன செய்யலாம் நம்ம உள்ளத்தில் வர எண்ணத்தை ஆழமாக சிந்திப்பது யோசிப்பது யோசனையில் பெரியவரேன்னு பாடுறதுல யோசிப்பது இப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம் எப்படி இந்த ப ஆக்ட் பண்ணலாம் எப்படி இதுக்கு பதில் கொடுக்கலாம் எப்படி நம்ம நடந்துக்கலாம் நம்ம சிந்திக்கிறோம் யோசிக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் கிறிஸ்து இயேசு விழுந்த சிந்தை ஆவியின் சிந்தை மாம்சத்தின் சிந்தை பார்க்க வீணான சிந்தை அப்படிலாம் பைபிளில் பார்க்குறோம் நம்முடைய சிந்தை இந்த சிந்தையையும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள காத்துக்கள் எப்பொழுது எப்போது நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா சாந்தமாக இருந்தோம்னா ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து ஜபத்தோடு விண்ணப்பத்தோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு தேவனோடு உரையாடி கொண்டு உறவாடி கொண்டு இருந்தால் நமக்கு எல்லா புத்துக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் நம்முடைய இருதயத்தையும் சிந்தையும் காத்துக்கொள்ளும் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த பிரசங்கம்தான் பிரியமான ஆனால் அந்த க நாட்களில் இந்த வேத பகுதியை வாசிக்கும்போது ஒரு வார்த்தை இது எல்லாம் நடக்கணும்னா ஒரு வார்த்தை என்ற உள்ளத்தில் ஆழமாய்ப்பட்டது பிரியமானவர்கள் இது ஒரு பெரிய தேவ செய்தி இவர்களை கச்சித்தமானால் இன்னொரு முறை நான் செய்தியாக பேசுகிறேன் குறிப்பை மாத்திரம் சொல்கிறேன் ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக கர்த்தர் சமீபமாக இருக்கிறார் கர்த்தர் சமீபமாக இருக்கிறார் பெரிய மேனவர்களை வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இருக்கு பல ஆண்டுகளாக நான் ரட்சிக்கப்பட்டிலிருந்து அதிகமாக வேதத்தை நல்லா வாசிக்கிறேங்க கத்த சமீபமாக இருக்கிறா கத்த சமீபமாக இருக்கான்னு ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறாரு ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறாருன்னு யோசித்து ஆனால் சனிக்கிழமை நேற்றைய முந்தைய தினம் இந்த வேத பகுதியை கத்தர் எனக்கு காண்பித்தார் அப்படி ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி ஏசு வருகையை பற்றியா சொல்லிரு கத்த சமீபமாக இருக்கிறார் கத்த சமீபமாக இருக்கிறார்னா வருகையை பற்றியா சொல்லியிருக்கு அப்படியே நான் அடுங்கி போனேன் இல்லை இல்லை கர்த்த நம்முடைய அருகில் இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே கரங்களை வைத்து கத்திர ஸ்தோத்திரிப்போமா நல்ல கரங்களை தட்டி கூட கத்திர ஸ்தோத்திரிக்கலாமே எனக்கு இது ஒரு புதிய வெளிப்பாடாக இருந்தது அப்புறம் சில மொழிபெயர்ப்பில் பார்த்தேன் சிலர் இயேசு வருகையை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் மூலத்தில் இயேசுடைய வருகையை பற்றி சொல்லலை இயேசு அருகினில் இருப்பதை பற்றி சொல்லியிருக்கு கர்த்த நம்ம அருகில் இருக்காருங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்கார் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கார் அவர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கனால நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நீங்கள் சாந்தமாக இருக்க முடியும் பெரிய பெரிய மாணவர்களே நீங்கள் எப்போதும் அவரோட பேசி கொண்டிருக்க முடியும் எப்போதும் கவலை இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஏன் அவர் பக்கத்தில் இருக்கார்ப்பா அவர் அருகினில் இருக்கிறாரு அப்போ நேற்று தினத்தில் உங்களுக்கு இந்த தியான வேலைக்காக ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் தேவன் என்று உள்ளத்தில் பாரப்படுத்தி அந்த குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே ஒன்று அவர் நம்ம அருகில் இருக்கார்னா அவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்குது உலகத்தில் இருக்க உன்னை பார்க்கலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் நம்ம மரணர்களின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் நம்ம தண்ணீரை கடக்கும்போது அவர் நம்ம கூட இருக்கார் அக்கினின் ஊடாய் நடக்கும்போது நம்ம கூட இருக்கிறார் நம்ம தூக்கி சிங்க கபியில் போட்டாலும் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அக்கினி சூழலில் இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கார் ஜெயிலில் தூக்கி யோசிப்ப போட்டாங்க பவுல் சீலாவை போட்டாங்க தேவன் கூட இருந்தார் ஐயா என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலையும் நீங்கள் பக்கத்தில் அதை என் கூட தான் இருக்கிறீங்க என்னை விட்டு போக மாட்டீங்க நீங்கள் வேணா உயர வானத்தில் இருந்துக்கிட்டு என்னோடு பேசலைங்க என் கூட இருக்கிறீங்க இன்றையிலிருந்து கூடுதலாக நானும் நீங்களும் நம்மோடு இருக்கிறவருடைய ப்ரெசன்ஸை அனுபவித்து பழகணும் அதுக்கு ஜப ஜபிங்க ஆண்டு வரே உடைய ப்ரெசன்ஸை நான் ஃபீல் பண்ணணும் ஆண்டு வரை ஏமா ஒரு சீஷர்கள் நீ சீசலோடு கூட நடந்து போனேன் அந்த பூட்டியிருந்த மேலறைக்குள்ளே வந்து அப்போஸ் அப்போஸ்தலில் கொமை வெளிப்படுத்தி நீர் ஆண்டவர் அண்ட் என் கூட நீங்கள் இருக்கிறீங்க அந்த ப்ரெசன்ஸை நான் ஃபீல் பண்ணேன் அந்த ப்ரெசன்ஸை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அனுபவிக்க எனக்கு கிருபை தார் இது முதல் குறிப்பாக ஜெபிங்க அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் நம்மோடு கூட எப்போதும் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது 
ஒரு எதிர்மாறான சூழ்நிலைகள் வரும்போது முதல்ல நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் சாந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என் கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்புறதில்ல விசுவாசிக்கிறதில்ல அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டும் கர்த்த சமீபமாக இருக்க ஹீ இஸ் அட் த அட் ஹேண்ட் அப்படி கை கையற்ற தூரத்தில் தான் இருக்கார் உங்களோடு இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறார் கையற்ற தூரத்தில் தான் இருக்கு ஹீ இஸ் அட் ஹேண்ட் இன் இங்கிலீஷில் இருக்கு ரெண்டாவது அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ப்ராமிசஸ் வாக்கு தத்தங்களை கொஞ்சம் சிந்திங்க இயேசு பிரதர் சிஸ்டர் உங்களை பார்த்து முக முகமாக சொல்கிறாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை சொல்கிறாரா இல்லையா என்கிட்ட தானே சொல்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட தானே சொல்கிறார் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கார் நான் உங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஒன்றை தொடரவேன் என் கண்மணியை தொடுறான் சொல்லியிருக்கார்ல அது சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லுவாரா போய் சொல்லுவாரா நான் நம்ம நம்ம கத்தோடைய கிருபையை பற்றி கொண்டு அவருக்கு பிரியமாக நடக்க விரும்புகிறோம் கத்தோடைய கிருபையை பற்றி கொண்டு அவருக்கு பிரியமாக நடக்க விரும்புகிறோம் அவள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அந்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிற கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அந்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கு உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவர் நம்ம விட்டு விலக மாட்டார் நம்ம கைவிட மாட்டார் எவ்வளோ வாக்கு தத்தங்கள் வேதத்தில் இருக்கு நானே உனக்கு கேடகமாக இருக்கிறேன் நானே உன்னுடைய ரிவார்டாக இருக்கிறேன் நான் உன்னை காற்று தப்பு வைப்பேன் எவ்வளோ வாக்கு தத்தங்க வேதத்தில் வாக்கு தத்தங்கள்லாம் சொல்லணும்னா அதுக்கு பல நாள் ஆராதனை நேரம் வேணும் ஒரு வாக்கு தத்தமாக ரெண்டு வாக்கு தத்தமாக மொத்தமாக சொல்கிறேன் இந்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்குது உங்களுக்கு தானே சொல்லியிருக்காரு உங்களை நம்ப பண்ண வார்த்தை தானே நீ தண்ணீரை கடக்கும்போது அது உன் மேல் புரளாது நீ அக்கினி ஊடாய் நடந்தாலும் நீ வேகுவதில்லை சொல்லியிருக்கார்ல அப்போ அவர் என் கூட இருக்கிறது மாத்திரமல்ல என் கூட இருக்கிறவர் எனக்கு எவ்வளவோ வாக்கு தத்துவங்களை தந்திருக்கிறார் நேற்று யோசித்தேன் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் எப்போதும் சமாதானமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வசனத்தை இன்றிலிருந்து ஆழமாக பிடித்து கொள்ளுங்கள் அவர் எனக்கு சமீபமாக இருக்க அருகில் இருக்கிறார் என் பக்கத்தில் இருக்கிறார் கத்தர் எனக்கு அருகில் இருக்கிறார் யார் என் பக்கத்தில் இருக்காங்களோ அதை விட பக்கத்தில் அவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து பேண்டமிக் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ்லாம் பார்த்து விலகி போயிட மாட்டார் பயப்படாதீங்க ஒருவேளை அவரும் ஒரு ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு தான் நிற்பாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பயப்படாதீங்க அவர் நம்முடைய அருகில் இருக்கிறார் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் ரெண்டாவது அவருடைய ப்ராமிசஸ் மூன்றாவது அவருடைய பொட்டன்சி அவருடைய ஆற்றல் வெறுமனே அவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அல்ல அந்த வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்ற அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நேற்று படுத்துட்டு நைட்டில் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு படுத்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஒரு நீண்ட தூரம் ஒரு பயணம் போகிறோம் ஒரு பெரியவர் நல்ல ஒரு பணக்காரர் நான் நேசிக்கிறவர் அவர் காரில் கூப்பிட்டு போகிறார் தம்பி வா வழியில் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவர் ஏன் நான் கூப்பிட்டு போகிறார் நான் நேற்று நைட்டில் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் போகிற வழியில் சாப்பாடு வாங்கி தராரு டீ காஃபி பார்த்துக்கிறாரு ஸ்டேக்கு வழி பண்ணுறார் தங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்குறாரு நான் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவர் கூட போனால் போதும் ஏன்னா என்னுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்க அவர் வல்லவர்கள் போயிட்டு ஒரு நல்ல ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஸ்டே அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஏன்னா நல்ல வசதி வாய்ப்பு உள்ளவர் அதை நான் அப்படி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அவரை நம்பி அவர் கூட போயிட்டால் போதும் அவர் நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திச்சுக்குவார் ஐயா ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு கனவான் ஒரு ஜென்டில்மேன் ஒரு வசதி படைத்தவர் அவரை நம்பி நம்ம பயணிக்கும் போது நம்முடைய தேவைகளெல்லாம் அவர் சந்திப்பது உறுதியானால் 
இவரை நம்பி பயணிக்கும் போது ஏதாவது குறை வருமாங்க ஹலோ லூயா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எங்கே டீ வேணுமோ அங்கே டீ கொடுப்பார் எங்கே டின்னர் வேணுமோ அங்கே டின்னர் கொடுப்பார் நல்ல டின்னர் கொடுப்பார் நமக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார் பிரியமாலை அவரை நம்பி பயணிப்பது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் என்னால் இது முடியாதுன்னு சொல்லவே மாட்டார் ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் என்னால் முடியும்ப்பா ஏதோ ஒரு நல்ல ஹோட்டல் ஏ ஹோட்டலில் கூப்பிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க முடியாதுக்கெல்லாம் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரா இல்லை அவருக்கு முடியாமல் இருக்குமா எனக்கு எது தேவையோ அதை தருவார் ஒருவேளை அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலில் போகிறது என் உடம்பு கெடுதினா கூட்டு போக மாட்டார் எனக்கு எது ஆனால் அவரால் முடியாமே என்றல்ல அவருடைய பொட்டன்சி எது அவரால் முடியாது என்னை ஆசீர்வதிப்பதில் எனக்கு அவர் கொடுத்த ப்ராமிசஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதில் எது அவருடைய இயலாமை பிரியமானவர்களே ஒரு காரியம் ஆண்டவராக்க முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் என்னென்னா அவரால் பொய் சொல்ல மட்டும் முடியாது பொய் சொல்ல முடியவே முடியாது சொல்லிட்டு செய்யாமல் இருக்க முடியாது நான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு செய்யாமல் இருக்க அவரால் முடியாது உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுற வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்ல மாட்டார் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் நான் நம்பிடுற தேவன் நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் நீங்கள் நம்பியிருக்கிற தேவன் எந்த சூழ்நிலையிலேயும் அவர் ஆற்றல் குறைந்தவர் அல்ல அவருடைய செயலாற்றும் திறன் ஒருபோதும் குறைவுபட்டதில்லை அப்போ அவருடைய ப்ராமிஸை தியானிங்க அவருடைய ப்ரெசன்ஸை தியானிங்க அவருடைய பொட்டன்சியை தியானிங்க மூன்றாவது நான்காவது அவருடைய ப்ராவிடன்ஸ் அவருடைய ப்ராவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் முன் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு என்ன தேவை நான் பிறக்கு முன்பாகவே அவர் அறிந்திருக்கிறேன் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்று உங்களுடைய பரமப்பிதா அறிந்திருக்கிறார் இவைகளெல்லாம் உன்னை எனக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு வேணும் எப்படிப்பட்ட உடை வேணும் எப்படிப்பட்ட உறைவிடம் வேணும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு என்ன வேணும் இதெல்லாம் என்னென்னலாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்களோ அது எல்லாம் அவருக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு உணவு கொடுக்குற தேவன் காட்டு புஷ்பங்களை உடுத்து வைக்கிற தேவன் அழகழகாக அந்த புஷ்பங்களை உடுத்து வைக்கிற தேவன் பிரியமானவர்கள் என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்காமல போடுவார் நல்ல உடை தர்றார் நல்ல உடை தர்றார் நல்ல உணவு தர்றார் நல்ல ஒரு உறைவுடன் தந்திருக்கார் நான் அடிக்கடி சொல்வது போல் பதினாலு பெட்ரூம் ஹவுஸ் ஒன்றில் இருந்துட்டு தூக்கம் வராமல் ஒவ்வொரு ரூமாக மாறிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு ரூமில் தூக்கம் வந்துச்சுன்னா போதும் அவர் எனக்கு என்ன கொடுக்கணும் பதினாலு பெட்ரூம் ஹவுஸ் எனக்கு வேணாம் பதினாலு பெட்ரூம் ஹவுஸ் எனக்கு வேணாம் எனக்கு தூக்கம் வேணும் தூக்கம் தர்றார் தேவையான அளவுக்கு தர்றார் தேவையான அளவு உணவு தர்றார் என்ன எனக்கு வர இருக்கு இன்னும் ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படணும் இன்னும் தேவை சுத்த நிறைவேற பாடுபடணுங்கிற ஏக்கம் வேதனை ஒன்றை தவிர சில விட இந்த பரிசுத்தவான்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகங்கள் என்னை சுற்றி இருக்க அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வு வரும் இவங்களுடைய எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி இவ்வளோ செய்திருக்காங்க இவ்வளோ புக்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க இவ்வளவாக வேதத்தை ஆராய்ந்திருக்காங்க நம்ம அதில் ஒரு கால் தூசி கூட இல்லையே ஒரு கால் தூசி இல்லாமல் ஒரு கிட்டே இல்லை அதை நினைக்கும் போது தான் ஒரு சின்ன வேதனை ஆண்டு வரே இதை நிறைவேற்றாமல் போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய மாதிரி அதனால தான் இந்த மீடியா யூடியூப் இதுலேயாவது கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்த வெளிச்சம் போட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இதை தவிர என் வாழ்க்கையில் குறை இல்லை நான் அவருக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசலைங்க அவர் என்னென்னலாம் நமக்கு வேணும் ப்ராவிடன்ஸ் அவருடைய முன் உணர்வு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க முன்னாலே உணர்ந்துருக்கார் அவர் கூட இருக்கார் அப்படி ஒரு எனக்கு என்ன தேவை இதெல்லாம் எனக்கு தேவைன்னு அறிந்த ஒருவர் என் கூட இருக்கார் அப்போ எனக்கு யார் சமீபமாக இருக்கிறா சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்னை வலதுகரம் பிடித்து நடத்துகிறவர் எனக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறவர் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் ஹிஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் முன் உணர்வு மாத்திரமல்ல முன் ஏற்பாடுகள் 
உனக்கு முன்பாக போய் நான் அவர்களுக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தப்படுத்துவேன் எங்கள் அவர் வேற வே என்ன வேற வே தேவை நான் சொல்கிறார் அது நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை செம்மையாக்கி கடுமுள்ளானவர்களை சமமாக்கி இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு திருமணத்தில் நான் பேர்ந்த ஒரு திருமணத்தில் கலைஞர் அருமையான தேவதாச டிஜிஎஸ் தினகரன் அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு பெண் திருமணமாகி கணவனோடு ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க அங்கே போய் ஒரு வீடு எடுக்க போகிறாங்க அதுக்கு முன்பாக அந்த அப்பா போய் அந்த ஊரில் வீடெல்லாம் பார்த்து இவங்களுக்கு வேண்டிய ஃபர்னிச்சர் தட்டு முட்டு சாமா என்ன வீட்டு உபயோக பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி இவங்களுக்கு முன்னாலேயே போய் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் கவனிக்கிறது போல் ஆண்டவர் எனக்கு முன்னே போய் எனக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் கவனிச்சிடுறார் இன்றைக்கு அந்த ஆழமாக இருக்குது அப்போவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சம்பவம் நினைக்கும் அப்போ நான் நாங்கள் அவர் படித்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அக்காவுக்கு கோயம்புத்தூரில் வேலை கிடைத்தது நாங்கள் நெல்லை மாவட்டத்தில் இருக்கிறோம் அன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மேப்பில் கூட பார்த்ததில்லை அன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட போக்குவரத்து வசதியெல்லாம் கிடையாது அரசு வேலை அரசு ஆசிரியர் வேலை அவங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் போஸ்டிங் கோயம்புத்தூர் எங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் அவங்க பஸ் பயணம் பண்ணணும் அப்படி நாங்கள் பயணம் பண்ணதில்லை அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு போகும்போது மாட்டு வண்டி அதுக்கப்புறம் குதிரை வண்டி வச்சுட்டு போயிருக்கிறோம் பிறகு பஸ்ஸில் போயிருக்கிறோம் இப்போ இரவு முழுவதும் பயணம் முடியப்பா இப்போ இந்த பயணம் எப்படி இருக்கும் பிரியமாக என்ன வருகிற எங்கள் அக்கா கோயம்புத்தூர் போக முன்னால எங்கள் அப்பா முதலாவது கோயம்புத்தூர் போனாங்க அங்கே போய் ஒரு நல்ல விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் அவங்க ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்க ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு விமன் ஹாஸ்டல் அந்த ஹாஸ்டலில் எல்லா வசதியும் உள்ள ஒரு நல்ல ஹாஸ்டல் அதில் இவங்களுக்கும் ஒரு ஒர்க்கிங் விமன் ஹாஸ்டலில் இவங்களுக்கும் ஒரு ரூம் எடுத்து எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி திரும்பி வந்து அவங்க எங்கள் அக்கா முதல் முறை போகும்போது எங்கள் அப்பாவும் அவங்களோடு கூட போனாங்க இன்றைக்கி இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் உனக்காகவே முன்னால் போய் எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடு செய்கிற ஒரு நல்ல தேவன் உன்னுடைய தேவனாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆபிரகம் அந்த மலைக்கு போவதற்கு முன்பாகவே அங்கே ஒரு ஆட்டை ஆயத்தப்படுத்தினது மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே ஒரு ஆடு ரெடியாக இருக்குது ஈசாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக நீ போய் ஒரு ஆட்டை தேட வேண்டாம் யாவே ஈரே எனக்காக யாவையும் செய்கிற தேவன் பார்த்துக்கொள்கிற தேவன் மலையில் பார்த்து கொள் பார்த்துக்குவார் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் கவலைப்பட்டாதீங்க இந்த ஐந்து காரியங்கள் உங்களை உள்ளத்தில் தியானம் பண்ணுங்க ஆண்டு என் கூட இருக்கிறார் அந்த ஆண்டு என் கூட இருக்காருங்கும்போது அவருடைய சமூகத்தை உணர்ந்து பழகுங்க அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை தியானிங்க அவருடைய ஆற்றலை தியானிங்க அவருடைய பொட்டன்சி அவருடைய ப்ராவிடன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என்ன தேவை தேவையில் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் ஐந்தாவது அவருடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் அவருடைய முன்னேற்பாடுகள் ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன் வந்து இங்கே மளிகை சாமான் நினைக்காதீங்க மளிகை கடையில் நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ எல்லாத்தையும் முதலே அவன் வாங்கி வச்சுருக்கனால அதுக்கு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் என்று வந்து ப்ரொவிஷன் என்றால் முன் பார்வை என்று அர்த்தம் ப்ரொவிஷன் முன் பார்வை ப்ரொவிஷன் என்றால் பிரியமான வழக்கத்தில் அவனுடைய பொருள் முன் ஏற்பாடு எல்லாமே முன்னால் போய் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன் ஒன்றும் மளிகை சாமோக்கோ அவர் மளிகை கடை வச்சுருக்காரா அப்படின்னு நினச்சிடாது என்னென்னலாம் தேவையோ எல்லாவற்றையும் பார்த்து 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 அவர் செய்து வைத்திருப்பார் நீங்கள் கவலைப்படவே படாதீங்க இந்த வாக்கு தத்த ஆசீர்வாதத்தோடு கூட இந்த புதிய மாதத்துக்குள்ளே நான் பிரவேசிப்போம் இன்றைக்கு கத்தரவங்களுக்கு கொடுக்குற வார்த்தை எனக்கு இந்த தியானம் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது கர்த்தர் உன் அருகில் இருக்கிறார் ஹலோ லூயா எந்த சூழ்நிலையில் போனாலும் சரி காட் இஸ் த லாட் இஸ் அட் நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோமா 
கத்தந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் கத்தர் கண்டிப்பாக ஆசிரியர் பயிர் கடங்களில் எளிமை நிற்போம் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா நான் போகிற பாதையை கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் ஹலோ லூ த லார்ட் இஸ் வித் மீ த லார்ட் இஸ் வித் மீ த லார்ட் இஸ் அட் ஹேண்ட் ஹலோ லூ கத்தர் பக்கத்தில் இருக்கிறார் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள் அவரை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ லார்ட் சொல்லுங்கள் அவர் சொல்லுங்க தேங்க் யூ லாட் சொல்லுங்க ஹலோ லாட் சொல்லுங்க ஹலோ லாட் சொல்லுங்க அண்ட் ஒரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா உங்களோடு கூட பயணிக்கிற ஒரு தேவன் உங்களை அழைத்து கொண்டு போகிற தேவன் உங்களுக்காக யாவையும் செய்து முடைக்கிற தேவன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ என்ன தேவை என்று பார்த்து 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 எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடு செய்கிற தேவன் ஹலோ லூ ரபான மாறபாரபா வாக்கு தத்தங்களை சொல்லி இருக்க தந்திருக்கிற தேவன் உன்னை கைவிடுவது உன்னை விட்டு விலகுவது இல்லை என்று சொல்லியிருக்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்க எப்போதும் சாந்தமா இருங்க எப்போதும் கவலை இல்லாம இருங்க எப்போதும் ஸ்தோத்திரத்தோடு விண்ணப்பத்தோடு ஜபத்தோடு அவரோடு பேசி கொண்டு உரையாடி கொண்டு உறவாடி கொண்டு இருங்க ஹலோ லூயா அப்படி எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களுடைய எமோஷன்ஸையும் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸையும் உங்களுடைய இருதயத்தையும் உங்களுடைய சிந்தையையும் காத்துக்கொள்ளும் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பிரைஸ்லா பிரைஸ்லா இந்த கருவியை கத்த நம்மள விளங்க பண்ணும்படியாக பாஸ்டர்மா நமக்காக ஜெபிப்பார்கள் ஹலோ லூயா ஹலோ லூ எல்லாரும் நல்ல விடுதலையோடு கூட கத்திரை ஸ்தோத்திரித்து கொண்டிருப்போம் பிரைஸ்லா பிரைஸ்லா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ராஜா ஆமே எங்கள் மகா வருஷத்தமுள்ள தகப்பனை நாங்கள் அஞ்சோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் இந்த வழியில் இந்த சமூகத்தில் எங்களை கூட்டி சேர்த்து ஆண்டவரே உண்மைக்கத்தாவே அப்பா தேடி வந்து உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து வாக்குத்தங்களை பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் கொடுத்த கிருவைக்காக நாங்கள் அஞ்சோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவ நீர் ஐயா எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவ நீர் ஐயா நான் விட்டு விலகிறதும் இல்லை கைவிடுதும் இல்லை சொல்லி எங்களுக்கு தாவே ஆற்றி தேற்றி பலப்படுத்துகிற தேவன் ஐயா நாங்கள் போகிற பாதையெல்லாம் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடி நான் நாங்கள் மை சௌத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே எப்பொழுது ஆண்டவரே சந்தோஷமா இருக்க ஆண்டவரே சாந்தமா இருக்க ஆண்டவர் தேவ பிரசனங்கள் மக்களோடு இருக்கிறது என்பதைக்கத்தா உணர்ந்தவளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி ஆயிச்சபிக்கிறோம் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதபடிக்கு எப்பொழுது அந்த விண்ணப்பத்தில் நாவினால் நிறைந்திருக்கும்படியா கத்திரோடு உள்ள உறவைக்கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கும்படியா உம்மோடு இன்னும் 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 கிட்டு கிட்டு சேர்த்து ஆண்டவரே உங்களே இருக்கிறதான எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் ஆண்டவர பலத்தையும் ஐயா கிருவைகளையும் ஆண்டவர உங்களுடைய அற்புதங்களையும் உங்களுடைய அக்க தாய் வழிநடத்தல்களையும் தாவே அதிசயமாய் பெற்று ஜீவிக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருவை தரும்படி ஆய் ஜபிக்கிறோம் இந்த காலவேளையில் எங்களை ஒரு ரியாணி ஆற்றி தேற்றி பலப்படுத்தி ஆண்டவரே உம்முடைய அக்க தாவி அருகில் நீர் கிட்டு சேர்த்து கொள்ளுகிறபடினால் நாங்கள் மை சௌத்திரிக்கிறோம் சௌத்தரிக்கிறோம் சௌத்தரிக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதும் உடைக்குறும் எங்களோடு இருப்பதாக உங்களுடைய வழிநடத்தல் எங்களோடு கூட இருப்பதாக நமக்கு அருகில் இருந்து உங்களுடைய ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிக்க உதவி செய்யுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே